Estamos entonces con la profesora Paloma Alonso, con quien vamos a hablar sobre las asociaciones público-privadas. Doctor Alonso, muy buenas noches. Gracias muy buenas noches. No, gracias a vosotros por invitarme. Bien. Cuéntenos un poco, ¿cómo nacen las asociaciones público-privadas? ¿Cuál es el objetivo detrás de ellas? Pues es incorporar lo mejor del sector público, lo mejor del sector privado, con una relación de largo plazo, porque duran más que muchos matrimonios, 30 años, 25, una media de 15, pero nunca menos de 10, y entonces obtener de ambas partes unas sinergias que son las que hacen que aquello vaya mucho mejor. Aprovechas la parte pública y aprovechas la parte privada, los instrumentos de la privada que tienen más flexibilidad para llevar a cabo una serie de, de instrumentos de gestión y la parte pública que en el caso de la salud se fundamenta en que tú tienes que dar gratuidad, universalidad, pero lo puedes hacer la provisión a través del sector público o a través del sector privado. En este caso el Estado garantiza la ciudad, a la ciudadanía la salud, el acceso a la salud de manera equitativa, pero la provisión no la da el propio Estado con gestión directa, sino que lo da con una gestión indirecta a través de un socio privado. ¿Y necesariamente tendría que haber un subsidio? Claro, en el caso, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas de, de carreteras o de energía, bueno, pues ahí muchas veces el peaje lo paga el propio ciudadano. En el caso de las asociaciones público-privadas que existen en, en nuestro caso en España, en, en nuestro caso concreto, es el Estado, las comunidades autónomas, porque tenemos descentralizada la gestión sanitaria, las que abonan, por decirlo así, un per cápita, en el caso de que sean asociaciones público-privadas que llevan bata blanca, es decir, que la, los médicos y la enfermería están incluidos dentro de la concesión, se les paga una cápita por cada ciudadano, por cada ciudadano que tienen asignado. En, hay otro modelo, que es el de bata gris, en el que solo se externaliza lo que son los servicios de apoyo. Es decir, la limpieza, la lavandería, la esterilización, el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, en esos casos, lo que se le abona es por una cuantía, por una tarifa de aquellas prestaciones que está dando el socio privado. ¿Cuáles son las principales industrias, cuáles son los principales sectores donde aplican en mejor medida las asociaciones público-privadas? Bueno, yo los que conozco mejor son los del sector salud, aunque hemos empezado mucho más tarde, yo creo que hemos sido muy dinámicos y que cada día hay más eh, planteándose eh, las, los gobiernos asociaciones público-privadas. En el caso concreto de Perú se comenzó hace años con, con las asociaciones público-privadas en el campo de salud, de, de, de la salud, y después eh, está Chile, que también lleva asociaciones público-privadas en el sector de la salud, está Brasil, que lleva varios años aplicando también el modelo, y está México. O sea que hay varios países que también han tomado en Iberoamérica la alternativa de, de dar, de dar la, la, la provisión de la salud a través de una asociación público-privada. ¿Se ha podido trasladar o se podría trasladar ese, esta experiencia al sector educación? Donde por supuesto, las falencias en por supuesto, son... por supuesto, y además creo que ya existen, desde luego, escuelas de atención primaria, escuelas de secundaria, que van por un modelo de asociación público-privada, que existen ya, y a mí me parece interesantísimo, es decir, que eh, si me preguntas... ¿En Europa hay casos exitosos? Sí, en Europa hay casos, yo creo que, ya te digo que es, no es mi campo, porque el campo que trabajo mucho más es el de la salud, pero sí que hay experiencias en el campo de la educación. Date cuenta que es que es un instrumento de gestión. A mí cuando me preguntan, pero bueno, las asociaciones público-privadas son por una cuestión económica. No, no. Las asociaciones público-privadas son por una cuestión fundamentalmente de mejora de la gestión, de aprovechar de ambas partes lo que tienen bueno. Y además, por otra cuestión que vas a comprender muy pronto, yo creo que los monopolios son malos en todo. En todo. Entonces las asociaciones público-privadas lo que hacen es agilizar o de alguna manera dinamizar el sector. Ni todo tiene que ser público puro ni todo tiene que ser privado puro. Vamos a ver cómo nos aliamos para conseguir lo mejor de cada una de las casas. ¿no? Ahora, cuando hay competencia, evidentemente no es tan necesaria. La, 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 la asociación público-privada, digamos, tiene más sentido en aquellos espacios donde por falencias de mercado, de tamaño, de acceso, es donde el Estado puede, subsidiando de alguna manera, aprovechar al sector privado para que hagan una inversión y de esa manera es como se agiliza ese servicio. Yo creo que, que, tiene, que, que el servicio se tiene que agilizar para todo. Te voy a poner un ejemplo que es definitivo. En España, la construcción de un hospital público, cuando se hacía por la fórmula tradicional, es decir, con cargo al presupuesto, 
al presupuesto de inversión que tenía el sector público, eh, tardaba una media de 10 años en construirse un hospital de 600 camas. Una media de 10 años y de puesta en funcionamiento. Cuando va por un modelo de colaboración público-privada, como es el sector privado el que pone la financiación y además resulta que tú sabes que cuando el presupuesto público, y lo conoces muy bien, cuando el presupuesto público de un año eh, se acaba en la parte de personal y de bienes y servicios, ¿de qué echas mano? del presupuesto de infraestructuras y las ralentizas. Y eso no es factible porque, como no es presupuesto público, es de la propia, eh, de, un, de un sector privado, lo que haces es que lo construye a mucha más velocidad, aparte de eso, eh, tardan... En España la media de que tardaba un hospital público de lo que te he dicho de unas 600 eh, camas era aproximadamente 10 años en construirse y de puesta en funcionamiento. Con los modelos de colaboración público-privada en este momento están entre 28 y 36 meses. Esa parte privada que hace que los Claro, porque no comienzas, ¿no? claro, y porque no comienzas a, a percibir el canon a percibir el canon de, 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 de la asociación público-privada, es decir, de la infraestructura hasta que esta no está en funcionamiento. O sea que el sector privado no cobra absolutamente ninguna cuantía hasta que el hospital no está puesto en funcionamiento y a disponibilidad del sector público. ¿Han podido medir impacto en la calidad de los servicios entre los hospitales cuando son por asociaciones público-privadas, cuando son privados puros y cuando son públicamente eh, o puros públicamente mejor? La bibliografía que hay al respecto suele ser mm, a veces poco objetiva porque yo creo que se tiene siempre el velo de que hay personas que defienden a muerte el sector público, hay personas que defienden a muerte el sector privado y siempre tienen cierto sesgo a la hora de encontrar determinados indicadores, porque en salud no son tan fáciles. Pero de todas formas, si lo quieres ver, por ejemplo, en Madrid se publica la satisfacción que tienen los hospitales, que se pregunta a la población cada seis meses, que tienen en, en asociación público-privada y que tienen del sector público puro. Hay diferencias pocas, normalmente a favor de lo que son las asociaciones público-privadas, pero el sector público allí también tiene un alto grado de satisfacción. Lo que pasa es que yo lo que creo es que la, la ventaja que tiene es que tiene la flexibilidad para incorporar determinadas herramientas que muchas veces desde el sector público no es tan fácil. Por ejemplo, tú imagínate, han conseguido eh, un tema que ha sido, han venido ligadas las asociaciones público-privadas a la financiación hospitalaria en base a un per cápita y a unir la atención primaria y el hospital. Están integrados. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas de Valencia pagan un per cápita por cada persona que tienen asignada y llevan la atención primaria, es decir, el primer nivel de atención y el hospitalario. Si tú cobras por un per cápita lo que tiene ese interés no es que la población venga al hospital, es hacerle actividades preventivas para tenerlos más sanos desde el primer nivel de atención y que no tengan que venir al hospital, sino que, que se encuentren mucho mejor y que el hospital sea el último recurso. Se ha integrado mucho más el cuidado y eso ha sido una innovación que ha venido ligada a las asociaciones público-privadas, que fueron el primer caso en España que fueron financiadas por el modelo de per cápita porque hasta entonces se venían financiando o bien por el histórico, con lo cual aquel que gastaba más obtenía bien más, o bien a partir de, un de, de una determinada eh, periodo del año 1993, ligado a la actividad fundamentalmente y a indicadores de calidad, pero no a un per cápita que te obliga a que la población la des más actividades preventivas para que esté más sana y utilice el hospital como último recurso. ¿Cuáles son los riesgos en las asociaciones públicos privadas? ¿Cuáles son los riesgos que Pues mira, yo creo que el, el, las asociaciones público privadas necesitan un marco jurídico, un marco jurídico estable, porque si tú no tienes eso, tú dime a mí que el, el riesgo, cuando tienes un riesgo país o cuando tienes eh, un tema de, de que no sea deuda soberana, o cuando tienes, pues ahí el, 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 los llamados internacionales no siempre se te presenta suficiente, suficiente número de competidores y a mí eso sí que me parece un problema. Las asociaciones público privadas lo primero que necesitan es que haya en el mercado, un estudio de mercado en el que haya varios proveedores, porque si solo hay, por supuesto, porque si no te hacen colusión, te hacen colusión y te han hecho polvo, entonces necesitas un, mon, un número de proveedores acreditados suficiente, un marco jurídico y el cálculo del mayor valor por precio. Tú tienes que analizar qué te compensa más con un mayor valor por precio. El hacerlo con tu gestión directa, el hacerlo privado puro o el hacerlo a través de un modelo de asociación público-privada. Y tiene que haber transferencia de riesgo al socio privado, porque si no, entonces no, no se trata de una asociación público-privada. ¿no? 
¿Cuál es la tendencia de las asociaciones público-privadas en el largo plazo? Pues la tendencia fundamental es que se están cada vez más, estamos asistiendo a que empezaron siendo de atención primaria de hospitales eh, solamente para dar ese tipo de provisión y ahora por ejemplo hay asociaciones público-privadas para la distribución y para el almacenamiento de medicamentos o para crear una central de lavandería para varios hospitales. O sea que antes eran más para una institución completa y ahora es para un servicio concreto o para la lectura radiológica. ¿Tú sabes cuando, dónde leen las, las exploraciones radiológicas de, del Reino Unido? Las están interpretando el estudio radiológico en la India. Entonces, tener una, cuando te faltan radiólogos, tener una asociación público-privada que, que te puede interpretar la radiología en otro lugar de, 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 de Perú o en otro lugar de, de España, a mí me parece interesantísimo. Gracias, profesor Alonso. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, Bien nosotros vamos a una pausa y regresamos. Oh, Shabbat.